নমস্কার প্রাগদ্বৈ দৈনিকের ছেষট্টি বছর উদযাপন উপলক্ষে ঈশান বাংলার সহযোগিতায় প্রাগদ্বৈ দৈনিকের পথিকৃৎ জ্যোতিরিন্দ্র চন্দ্র দত্ত কারাদাস স্মারক ফুটবলকে অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বকাপের আসর নিয়ে আমাদের এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান চলছিল আজ এই আলোচনা পর্বের তৃতীয় পর্ব চতুর্থ পর্ব আমরা এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের আসরের প্রায় শেষ শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের সামনে রয়েছে শুধুমাত্র একটি ম্যাচ সেই একটি ম্যাচে ফয়সলা হয়ে যাবে যে কে বিশ্বসেরা শিরোপা দখল করবে এই মুহূর্তে দুটো সেমিফাইনাল আমরা বেরিয়ে এসছি দেখেছি ছয়ত্রিশ বছর টানা ছয়ত্রিশ বছর জয়ের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার করা কাটানোর জন্য প্রায় ছত্রিশটা ম্যাচ অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করেছিল আর্জেন্টিনা কিন্তু কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা একটি ম্যাচ একটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত এক স্বপ্নের দৌড়ে রয়েছে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা শেষ সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছে এবং অন্যদিকে সম্ভাবনা জাগিয়েছিল আফ্রিকার দল আফ্রিকান সিংহ বলা হয়ে থাকে সেই দলটি মরক্কো কিন্তু মরক্কো ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয় এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ফ্রান্স ফাইনালে প্রবেশ করে আমরা আগামী আঠারো ডিসেম্বর বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ দু হাজার বাইশের ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনা তো আমাদের আজকের আলোচনা এই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা আলোচনা করবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শিলচর ডিএস এর প্রাক্তন যুগ্ম সচিব চন্দন শর্মা রয়েছেন ফুটবল প্রেমী তথা প্রাক্তন ফুটবলার সুমন্ত দাস রয়েছেন আমার প্রচালনা সহযোগী প্রান্ত দৈনিকের স্পোর্টস রিটার দীনলাল দাস এবং অনুষ্ঠান কামারেজের দায়িত্বে প্রান্ত দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার বিশ্বকল্যাণ পুরকাস্ত আমাদের আজকের এই পর্বের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি দীনেন্দ্রলাল দাসকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ রত্নদীপ একটা কথা ঠিকই বলছেন যে আমরা বিশ্বকাপের একদম প্রায় শেষ মুহূর্তে দাঁড়ান পড়া যায় কি বিশ্বকাপের গধুলি বেড়ায় আর এই গধুলি বেড়াতে একদম টকবক করে ফুটছে দুটি দল আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্স আর্জেন্টিনা শেষবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল উনিশশো সালে দীর্ঘ ছয়ত্রিশ বছরের খরা কাটাতে মরিয়া তারা আর অন্যদিকে ফ্রান্স শেষবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দুই সালে টানা দুইবার বিশ্বজয়ের খেতাব নিজেদের মুঠোয় রাখার জন্য তারা এখন আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে একদিকে লিওনেল মেসি আর অন্যদিকে বলা যায় এমবাপে তো আমরা যদি বিশ্বকাপের কাতার বিশ্বকাপের দিকে শুরুর দিকে লক্ষ্য করি দুটো দল দুই রকম সমস্যার মধ্যে কিন্তু পড়েছিল আর্জেন্টিনা পড়েছিল যে প্রথম ম্যাচে তারা সৌদি আরবের কাছে হেরে যায় সৌদি আরবের মতো একটি দলের কাছে ধাক্কা খাওয়ার পর তারা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেটা এক কথা নিয়ে দুরন্ত বললেও কম বলা হবে বিশেষ করে একের পর এক ম্যাচ এগুচ্ছে আর কিন্তু আর্জেন্টিনা টকবক করে ফুটছে ঠিক নিজের প্রায় সেরা ফর্মের কাছাকাছি কিন্তু লিওনেল মেসি বিদায় বেলায় বিদায় বেলা বলছি এই কারণে খুব সম্ভবত ধরাচ্ছে এটাই ফাইনালটা লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচ যদি টাই হয় তা বিদায় বেলায় দাঁড়িয়ে লিওনেল মেসি কিন্তু বিদায় বেলায় যেভাবে উনি নিজেকে মেলে ধরছেন অনেকটা ঠিক প্রদীপ নেবার মতো নেবার আগে যে প্রদীপটা যেভাবে ঠিক জ্বলে ওঠে মেসির ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক একই কথা প্রযোজ্য আমরা শেষ ম্যাচে যে ম্যাজিক দেখলাম শেষ দুটি ম্যাচে তা মানে আমরা ভাগ্যবান আমরা মেসির মতো খেলোয়াড়দের আমরা খেলা রাখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে আমরা হয়তো পেলেকে দেখিনি কিন্তু এটা বলতে পারবো যে আমরা মেসিকে দেখেছি বিশেষ করে আমি আবার ফ্রান্সের দিয়ে দিয়ে যদি আমরা তাকাই ফ্রান্সের সমস্যাটা হয়েছিল কিন্তু অন্যরকম তারা একদিকে রয়েছে গত ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের তকমা এবছর তাদেরকে চ্যাম্পিয়নের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু বিশ্বকাপ এগোচ্ছিল তাদের সমস্যাটা বাড়ছিল ফ্রান্স শিবির যেন একটা হাসপাতালে মিনি হাসপাতালে পরিণত হয় এক এক করে দলটিকে ছিটকে গেলেন পোকবা ছিটকে গেলেন কতে এবং বিশ্বকাপ ঠিক শুরুর আগ মুহূর্তে 
জল থেকে ছিটকে গেলেন চোটের জন্য বেঞ্জামা বেঞ্জামা ছিটকে যাওয়ার পর ফ্রান্সকে নিয়ে প্রায় জলগোলো রব কিংবা হাওতাস বেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিশ্বকাপ যখন শুরু হলো তখন দেখা গেল এসে যেন এক অন্য ফ্রান্স কে আছে কে নেই তা নয় যে ফ্রান্সকে দিদিয়ে দেশমে পেয়েছেন সেই ফ্রান্সকে নিয়ে কিন্তু নিজেদের নিন্দে প্রত্যেকটি জন নিজেদের নিন্দে দিচ্ছেন বিশেষ করে এমবাপে এক একটা ম্যাচ যাচ্ছে নিজেকে নতুন ভাবে তিনি মেরে ধরছেন তো যাই হোক সে নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা হবে তো আমি প্রথমে যে প্রশ্নটা করছি সেটা হলো শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সহসচিব চন্দন শর্মার কাছে তো আমি একটু বিশ্বকাপ থেকে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন একটু অন্যরকম করছি যে আমরা বিশেষ করে এশিয়া বিশেষ করে ভারতবর্ষ কিংবা বাংলাদেশ এই অঞ্চলের দিকে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে বিশ্বকাপ এলেই পুরো ইয়েটা দুটো জোনে দুটো ভাগে ভাগ হয় মানে সমর্থকের বিষয়টা একটা হলো আর্জেন্টিনা আর একটা হলো ব্রাজিল আর বাকি যে অংশটা পড়ে থাকে সেগুলি ভাগাভাগি করে অন্যান্য দেশ রাখা এবং ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা আমরা দর্শকরা মানে এতটাই মরিয়া যে তারা অনেকেই সমর্থকদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের গেঞ্জি আর্জেন্টিনার পোশাক কিনেন কেউ কিনেন কেউ ব্রাজিলের পোশাক পরেন ফলে যারা স্পোর্টস গুডস যারা বিক্রি করেন তাদের অনেকটা বলা যায় প্রায় পোয়া বারো প্রচুর পরিমাণে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের গেঞ্জি বিক্রিত হয় তো চন্দ্র সময় একদিকে যেরকম ক্রীড়া সংগঠক আর একদিকে উনি একজন স্পোর্টস ইন্ডিয়ার কর্ণধারও তো এবছর সেই হিরিকটা ঠিক কীরকম এই প্রশ্ন উত্তরটা আগে জানতে চাইব তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি বিশ্বকাপের আমাদের আলোচনার মূল স্রোতে চন্দন শর্মা নমস্কার আমি প্রথমে ঈশান বাংলা এবং দৈনিক আন্তর্জাতিকে আমার অংশস্থল থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে এই রকম একটা আলোচনা বসার জন্য এইভাবে বারবার আমি ওদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অন্য অন্য বার বিশ্বকাপ তুলনায় যে মানুষের ভিতরে কে ছিল মনে ছিল মানে আমি প্রায় আজকে আমার দোকান এই জন্য ভাই বলেছি আমি একদিকে ব্যবসায়ী প্লাস একদিকে অন্য ক্রিয়া সংগঠক এলে বলছি অন্যবার আর্জেন্টিনিয়া এবং ব্রাজিলের এইটটি পার্সেন্ট মানে সেল হয়ে গেছিল আমার সেই ভেনিরা আগে এবার যাই না বুঝতে পারছি না কেন এখন অবধি আমি আসা পর্যন্ত আর্জেন্টিনিয়ার জার্সি মুটে দশটা ঢুকে দশটা ব্রাজিলের তিন চারটা জিতেছে এটা কেন এবার বুঝতে পারিনি কিন্তু এবার একটা অন্য কাজ দেখি আপনারা দেখেছেন বলতে আমার দোকানের সামনে একটু পঁচিশটা দলের ক্যাপ্টেনিয়ার এবং বত্রিশটা দলের উপরে ফ্ল্যাগ লাগে এবার একটা অন্য মাত্রায় দেখতে পেলাম যে যেই আসছে আর্জেন্টিনিয়া এবং ব্রাজিলের ফ্ল্যাগ যে এবার দেখলাম জার্সির তুলনায় ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগের কাজিসটা বেশি এবং অন্য অন্য বার তুলনায় শিলচর টাউনে অনেক জায়গায় দেখেছি যে বড় বড় স্ক্রিন লাগান এবং লাস্ট ইয়ার আমার খুব মনে হয় শিলচর ডিএসএ একটা স্ক্রিন লাগিয়েছিল এবারে কিন্তু শিলচর ডিএসএ এরকম স্ক্রিন লাগায় কেন লাগায়নি এটা তো ডিএসএ এর ব্যাপার এটা হচ্ছে বসতে বসতে পারছি না কিন্তু অন্য দুই হাজার লাস্ট বিশ্বকাপ থেকে এই বিশ্বকাপ কিন্তু একটা মানুষের ভিতরে এরকম উন্মাদন নাই লাস্ট বিশ্বকাপে ছিল যে আমরা এলিভেন টাওয়ারে ফ্লাইটে যাচ্ছি এরকম যাচ্ছি আমার কোনো উন্মাদ নাই কেন উন্মাদ নাই এটা আমি ঠিক বলতে পারছি এটি সুন্দর পয়েন্টে উনি বলেছেন যে অন্যান্য বছর যাশ্রি বিক্রি হতো এবার যাশ্রি বিক্রির পরিমাণটা একটু কম বরং ফ্ল্যাগ বিক্রি হচ্ছেন এটা একটা নতুন পয়েন্ট কিংবা নতুন দিক তো এই যে উন্মাদনার প্রসঙ্গ যে এখন জয়েন্ট স্ক্রিন সেরকমভাবে দেখা যায় না অ্যাকচুয়ালি এখন টিভিটা আর সেটার কারণ আরেকটাও হতে পারে এখন সবাই স্ক্রিনের পরিবর্তে এখন সবাই খেলাটা দেখছে মোবাইলে তবে আমরা গ্রাউন্ড স্তর থেকে যে উন্মাদনটা ঠিক কোন জায়গায় পৌঁছেছে কীরকম আছে সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আমরা আরও পরে পরবর্তীতে আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রান্তজ্যোতি রিপোর্টার স্টাফ রিপোর্টার বিশ্বকল্যাণ পুরকাস পুরকায়স্ত তো তার কাছ থেকেও আমরা উন্মাদনার সম্পর্কে আরও নানা তথ্য আমরা জানতে জানব আলোচনার আরেকটু পরবর্তীতে তো এখন আমি একটু মূল স্রোতে চলে যাচ্ছি এখন আমাদের সামনে বিশ্বকাপটা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটা হলো আর বিশ্বকাপ শেষ হতে তিনটে দুটো ম্যাচ বাকি তারপর 
এবং ফাইনাল খেতাব থেকে একটি জয় দূরে আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্স তো ফাইনালে দুই দলের মধ্যে কার সম্ভাবনা বেশি কারা এগিয়ে তার চলচারা বিশ্লেষণ আমরা করব তো তার আগে আমি চলে যাচ্ছি একটু সেমিফাইনালের দিকে শেষ চারের ম্যাচের দিকে তো আর্জেন্টিনা এবং ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচের কথা আমরা বলি তো এই দু এই ম্যাচে আমরা কিন্তু যারা ফুটবল মনে প্রাণে ফুটবল প্রেমী তারা এই ম্যাচ দেখে আমরা খুবই খুশি বিশেষ করে আর্জেন্টিনা এবং মেসির যে পারফরমেন্স আমরা দেখলাম অনেকে এও বলছেন এ হলো বিশ্বকাপে এই দেখা গেল আর্জেন্টিনার আসল লোক এটি হলো সত্যিকারই আসল লোক তো সত্যি কি তাই এই প্রশ্ন উত্তর আমি জানতে চাইব যে একজন ক্রিয়া প্রেমী এবং প্রাক্তন খেলোয়াড় সুমন্ত দাসের কাছে যে আর্জেন্টিনাকে আমরা দেখলাম এটাই কি আসল আর্জেন্টিনা নমস্কার আমি প্রথমে প্রান্তজ্যোতি এবং ঈশান বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে বিশ্বকাপ নিয়ে এইরকম একটা আলোচনা সভা করার জন্য যাতে ফুটবল প্রেমীরা দলগুলো সম্বন্ধে এবং খেলা সম্বন্ধে জানতে পারে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তাতে আমি বলবো হ্যাঁ এইটাই আসলে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা খেলা যারা দেখেন আর্জেন্টিনা লাতিন আমেরিকার দল শিল্প নির্ভর ফুটবল খেলে সেই মারাদোনার সময় থেকে তার আগে মারিও ক্যাম্পাসের সময় থেকে ওই ধরনের অ্যাটাকিং ফুটবল খেলে আসছে এবারে প্রথম শুরুটা হয়তো ভালো হয়নি কিন্তু তার আগে কিন্তু আর্জেন্টিনা টানা উনচল্লিশটা ম্যাচ জিতে এসছে ফুটবলে এরকম হতেই পারে একটা ম্যাচ একটা ম্যাচ খারাপ জিতেই পারে কিন্তু তারপর থেকে যেভাবে আর্জেন্টিনা ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছে না এবং সেরা ফর্মে চলে এসছে বিশেষ করে আমি লিওনাল মেসির কথা বলব এবং ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে যে খেলাটা উনি খেলেছেন এখন অব্দি সেরা আর সেরা এই জন্য সেরা নয় যে উনি গোল করেছেন গোল করিয়েছেন প্রথম গোল পেনাল্টি থেকে করেছেন ঠিক আছে তার মধ্যে একটা সময় অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে এই স্পেসটা জিতটাকে কেউ দেয় না মেসি থাকা কি হয়েছে বল প্লেয়ার সবসময় সুযোগ তৈরি করে নেন নিজের জন্য হোক আর গোলের জন্য হোক তো সবসময় পুলিশম্যান দ্বারা উনি মানে গার্ডের থাকে কিন্তু ক্রোয়েশিয়া সেদিন প্রচণ্ড অ্যাটাকিং ফুটবল খেলেছে তাই যে এই জায়গাটা পেয়েছে তাই আর্জেন্টিনা এবং মেসি এই খেলাটা খেলতে পেরেছে কারণ ক্রোয়েশিয়া যেটা খেলে এটা আবার মোটামুটি কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর এবং প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে বিভক্তি মাস করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে ম্যাচটাকে নির্ধারিত সময় অব্দি মানে ড্র বা একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করে তারপর টাইমে মানে যে সব ম্যাচ হয়েছে এক কারণ ছাড়া সবার সঙ্গে মোটামুটি আইদার ড্র করেছে আর নইলে টাইমে গেলে গিয়ে নির্ধারিত সময় গোল হয়নি তখন কি জিতেছে সেই ক্রোয়েশিয়া ব্রাজিলকেও কিন্তু সেই ডিফেন্সিভই খেলেছে যেহেতু ব্রাজিলের অনেকগুলো প্লেয়ার নেইমারের কাছাকাছি পর্যায়ে যেহেতু ওরা শিল্প ফুটবল খেলে ব্রাজিলকে যদি আটকাতে পারে সেই ডিফেন্সিভ খেলে আমার মতে আর্টিকার সঙ্গে সেই ফুটবলটাই খেলা হচ্ছে ছিল ওদের যেটা স্বভাব ইয়ে খেলা কিন্তু এটা করতে গিয়ে অ্যাটাক করতে গিয়ে আর্টিকারকে স্পেস দিয়েছে এবং প্রথম তিরিশ স্পেস তো আর্জিটা খেলতেই পারেনি আমি যদি তোমাদের কাছে বলছিল কিন্তু গোলের রাস্তা করতে পারেনি কিন্তু এই করতে গিয়ে এটা কিন্তু খেলতে গিয়ে জায়গা পেয়েছে এবং এই যে সেকেন্ড গোলটা যে যখন হলো তখন প্রায় ওই আলভারেজ পঞ্চাশ গোল দৌড়ে গিয়ে গোলটা করেছে আজকাল মডার্ন ফুটবলে এত জায়গা কেউ দেয় না এই যে তোমাকে বক্সের বাইরে ফাউল করে এটা আটকিয়ে দেবে যেহেতু সবাই উঠে গেছে এই খেলাটা কখন গেলে একটা টিম যখন এক গোলে বা দু গোলে হেরে যাচ্ছে পাঁচ মিনিট আছে তখন খেলা উঠছে ওই এই জায়গা আমার মনে হয়েছে একটু ভুল হয়েছে কারণ আর্জেন্টিনাকে আটকাতে গেলে মেসিকে আটকালেই অনেকটা হয়েছে তারপর তুমি যেতে পারছো কিন্তু এটা করতে গিয়ে প্রচন্ড চিনে এবং নাইনটিন আমি পিছনে চলে যাচ্ছি থার্টিতে যখন টোয়েন্টি সিক্স যখন আরম্ভ হয় তখন আর্জেন্টিনার রানার্স আপ হয়েছিল অনেকেই মানে জানেন এবং তখন যে মানে খেলাটা খেলেছিল আর্জেন্টিনা ঠিক এই অ্যাটাকিং খেলাটাই ছিল এবং তখনের যে স্ট্রাইকার ছিল উনি পরপর তিন ম্যাচে গোল করেছিল এবং টপ স্কোর হয়েছিল সেই আলভারেজে কিন্তু পরপর দুই ম্যাচে গোল করেছে একটা ম্যাচে গোল পায়নি কিন্তু তিন চার নম্বর ম্যাচে কিন্তু আবার দুটো গোল করে সেও কিন্তু গোল্ডেন বুটের দাবিদার হয়ে গেল নতুন ছেলে একুশ বছরের তো 
আর্জেন্টিনার আক্রমণে কিন্তু আরেকটা মাত্রা আছে শক্তি যুগ আছে ইনভিটেশন ডি মারিয়া আছে মলিনা আছে আর বেশি আছে তাহলে আর্জেন্টিনার এটা এটা কি ফুটবলটা খেলে এবং এটা তো ওদের মানে অনেক বেটার পরিষেব মানে গোল পেয়ে যায় যেটা শান্তি ছিল সেটা তো ডিফেন্সে সেটা কিন্তু সেদিন আর্জেন্টিনা মানে পুষিয়ে দিয়েছে যদি ওদের দুটো প্লেয়ার খেলেনি হ্যাঁ তো ওই জায়গায় আর্জেন্টিনা অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে এবং মেসিকে আমি কোনো দিন মানে যতদিন খেলা দেখেছি আর্জেন্টিনা এতটা নেমে ডিফেন্সকে সাহায্য করতে দেখেনি রাইট ব্যাকও নেমে গেছেন যেটা মদ্রিস করে এবং মেসির যে দু নম্বর গোলটা যেটা মানে করিয়েছেন আলভারেজকে দিয়ে রাইট রাইট ফ্লেঙ্কের হাফ ওয়ে লাইনে একটু আগে সেখান থেকে দৌড়ে অনেকটা পঁয়ত্রিশ গড় দৌড়ে এবং মেসির বয়সটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এবং সবাই জানে যে ফুটবল খেলায় ত্রিশের পরে প্রকৃতি গতিটা কেড়ে নেয় ফুটবলাতে আস্তে আস্তে কমতে থাকে সেই জায়গায় কুড়ি বছরের প্লেয়ারটা কে করে সে আর বিট করে টাচ লাইন অবধি পৌঁছে এবং যখন ব্লক হয়ে গেল তখন নিজের গোলের মধ্যে তাকিয়ে ফিরে আবার ফলস একটা দিয়ে টাচ লাইনে গিয়ে যে পাঁচটা বাড়িয়েছেন গোলকিপার যেখানে সিক্স ইয়ার্স সেইখানে আলভারেজকে যে বল দেওয়া মানে 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 একদম রসগোল্লা সাজে এখান থেকে যে খেলে না সেও বাইরে মারতে পারবে না মানে এই গোলটা অ্যাকচুয়ালি মেসির নামেই লেখা উচিত এবং মেসি নিজেকে উজার করে দিয়েছে তার আগে আমি বলতে চাইবো এই মেসিকে যে আজকে আমরা পেলাম তার জন্য আমরা আরেক নিয়ালকে মানে ধন্যবাদ দিতাম আরেক নিয়ালটাকে যেহেতু স্কলনি স্কলনির পুরো নাম নিয়াল স্কলন কারণ রাশিয়া বিশ্বকাপে যখন আর্জেন্টিনার রেজাল্টটা ভালো হলো না তখন বেশি রিটায়ারমেন্ট করে ফেলেছে তখন স্কলনি ফোন করে যে মেসি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই এখন স্কলনিকে স্কলনি কিন্তু দু হাজার পাঁচে যখন মেসি প্রথম আর্জেন্টিনা হয়ে ম্যাচ খেলেন তখন স্কলনি আর্জেন্টিনা টিমে খেলতেন এবং সেই ম্যাচেই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় মেসির একটা লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান তখন স্কলনি সান্ত্বনা দিয়েছেন সেই থেকে ওদের রিলেশনটা খুব ভালো তখন তো উনি ফোন করে পৌঁছোয়ার পর ফোন করে বললেন যে তোমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আর দেখা করে বললেন যে দেখো তোমার এই একত্রিশ বছর বয়সে তোমার ফুটবল ছাড়ার বয়স আর তোমাকে আর্জেন্টিনার দরকার হ্যাঁ আর তোমার অধরা স্বপ্ন আমি জানি একটা হচ্ছে কোপা আমেরিকা একটা ওয়ার্ল্ড কাপ তুমি আসো আমরা মিলে কাজ করি আমরা তোমাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি সেই স্কলনের জন্যই আজকে মেসি এই খেলাটা খেলতে পারছেন এবং কোপা জিতা হয়ে গেছে এখন ওয়ার্ল্ড কাপটা বাকি এবং আর্জেন্টিনার পুরো টিমটাই এখন মেসির জন্য ওয়ার্ল্ড কাপটা দিতে চাইছে এবং মেসি মারাদোনাকে দিতে চাইছেন মানে কতটা মানে মানে এই জায়গায় আবেগ জড়িত এবং আমার বিশ্বাস এটা হয়তো হবে তো আমরা শেষ দুটি ম্যাচে প্রি কোয়ার্টার এবং কোয়ার্টার আমরা দুটি গোল দেখলাম যে মেসির যে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে যে ড্রিবল যে ড্রিবল করে গোলটি করিয়েছিলেন এবং লাস্ট যে কোয়ার্টার ফাইনালে আলভেরিস যে গোলটা করলো যেভাবে বলটা তৈরি করে দিয়েছেন তো এই দুটি গোলের মধ্যে আপনি কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন মেসির এই দুটি হ্যাঁ আমি সুমন্ত দাসের কাছেই প্রশ্ন জানতে চাইছি আমি সেমিফাইনালের ম্যাচটাকে এগিয়ে রাখবো কারণ মেসি তো বল প্লেয়ার তিন চারজনকে কাটিয়ে সবসময় বল বানাচ্ছেন এটাই মেসির সব মানে স্বাভাবিক খেলা সেটা উনি সবসময় করেন এটা আরও করেছেন আর ফাইনালও তো করবে কিন্তু এই মানে থার্টি ফাইভ ইয়ার্সে এই যে এই যে পঞ্চাশ গড় চল্লিশ গড় দৌড়ে এবং তার থেকে পনেরো বছর ছোট একজন প্লেয়ার যার গতি তকবগে নিয়ে যাওয়া গোল লাইন অবধি তারপর আবার ফলস দিয়ে আবার দিয়ে ছয় গজে ঢুকে টাচ লাইন থেকে যে দিলেন কেটে সাজিয়ে দিলেন আমি তো বললাম যে ফুটবল খেলে না ও যদি পা ছোঁয়া সেটা গোল হয় মানে আর কিছু করার নেই এই ছ গজের মধ্যে গোলকিপারকে মানে পুরোটা পার এবং কসবারের মধ্যে একটু বল পায় সে চাইলেও বাইরে মারতে পারবে না এই জায়গা এই এই গোলটা মানে 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 দশ বছর একটা পেলে যখন বলেছেন বুঝতে হবে যে মেসির মধ্যে মানে সেই মশলাটা আছে এবং মেসি প্রায় চারটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হয়ে গেছে না তো চারটা ওয়ার্ল্ড কাপ পেলেও খেলেছে চারটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে গেলে তোমাকে মানে লিজেন্ডারি হতে হবে কারণ চারটা ওয়ার্ল্ড কাপে তোমার টিমকে কোয়ালিফাই করতে হবে তোমাকে ভালো খেলতে হবে তাহলে টিমে থাকবে এবং মেসি যে খেলা খেলে যাচ্ছে এবং দু হাজার চোদ্দো বিশ্বে আবার হেরে যায় ফাইনালে তারপরও যে মোটিভেশন দিয়ে আবার আঠারোতে খেলা এবং আঠারোর পর খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর আবার বাইশে এসে এই খেলা খেলা তো তো পেলে একজন বড় প্লেয়ার পেলে এমবাপে সম্বন্ধে বলেছেন যে এমবাপে আমার সব রেকর্ড ভেঙে দেবে কারণ 
এমবাপে অনেক মানে উনিশ বছর বয়সে বিশ্বকাপ শুরু করে করেন এবং একটা খেলে এটাতে বেস্ট প্লেয়ার হয়েছিল এবং এটাতেও মোটামুটি পাঁচ গোল করে এমনি সঙ্গে শীর্ষে আছেন এবং করেন বুট এবং বল দুটোতে দাবিদার হয়ে আছেন এবং আশা করি আরও দুটো ওয়ার্ল্ড কাপ তো খেলবে এবং মাত্র তেইশ বছর বয়স তো পেলেও তো সতেরো বছরে আরম্ভ করেছিলেন তো ওই সব সম্ভাবনা ফেলে দেখতে পান এর জন্য মেসি সম্বন্ধে বলছে আর এই আজকালকে বল প্লেয়ারের খুবই আকাল যেটা ব্রাজিলে পাওয়া যেত এবং মেসির খেলাটা ব্রাজিলেও লাটিন আমেরিকা খেলা এর জন্য পেলে পেলে মেসি সম্বন্ধে খুব মানে মানে সম্মান দিয়ে কথা বলেন কারণ একজন বড় প্লেয়ারই একজন বড় প্লেয়ারের গুণগুলো দেখতে পান অবশ্যই শিল্পের সন্ধান করে থাকে এবং ফুটবলে ফুটবলের আমার এই লাতিন আমেরিকার খেলা দেখেই এই যে সন্ধানের যে তৎপরতা শুরু হয়েছিল যখন থেকে যখন থেকে খেলা দেখি কিংবা পুরনো খেলা যখন কেটে আবার দেখা হয় লাতিন আমেরিকাই সেই বিষয়টাকে উসকে দিয়েছিল আমার মধ্যে আর এবারে বিশ্বকাপে চলতি বিশ্বকাপে হ্যাঁ প্রথম দিকে আমরা একটু সেই অর্থে সেরকম একটা জৌলুসপূর্ণ ম্যাচ আমি যেটাকে মানে হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড দেওয়া যায় সেরকম পাচ্ছিলাম না কিন্তু মানে কিন্তু এই সেমিফাইনাল যে প্রথম সেমিফাইনাল যে ম্যাচটা দেখলাম তা সেই ম্যাচটা একটা মানে আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়া যেখান থেকে ম্যাচটা একটা মানে বলা যায় যে গতিয়া শিল্পের মিশেল মিশেল তৈরি করেছেন আর্জেন্টিনা কারণ আর্জেন্টিনা যে দল তারা ছোট ছোট পাশে খেলতে অভ্যস্ত সেটা সবাই জানি আমরা সবই ঠিক আছে কিন্তু প্রথম তিরিশ মিনিটের পর থেকে যেভাবে আর্জেন্টিনা দলটি মেসিকে নির্ভর করে গতির উল্লাস বলতে পারি মানে গতির উল্লাস করলেন মানে তাদের সে শিল্পের সঙ্গে গতিকে নিয়ে এলেন ইউরোপিয়ান স্টাইলে আমি বলবো ইউরোপিয়ান স্টাইলে গতিকে নিয়ে না হলে পঞ্চাশ গজ দৌড়ে এক যে গোলটা করা আলবেরে যায় কিংবা দু তিনটা টাচে যে গোলে পাঠানো যায় সেটা কিন্তু এই ম্যাচে আমরা দেখলাম একটু একটু অন্য ধরনের শিল্প এবং শিল্প তো ছিলই তাদের নিজস্ব যে ঢং সেটা তো হ্যাঁ গতির মধ্যেও একটা শিল্প থাকে সেটাও ঠিক তো সেই গতি আর শিল্পের মিশন আমরা দেখেছি আর্জেন্টিনার ম্যাচে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এ পর্যন্ত দেখা বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচ এবং নিশ্চয়ই এটা যেটা সমতা বলেছেন যে ক্রোয়েশিয়া হয়তো তাদের ছক আর্জেন্টিনাকে দিয়ে সাজাতে একটু প্যান মাফিক হয়নি বলেই আর্জেন্টিনা স্পেসটা পেয়েছে কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রথম তিরিশ মিনিট কিন্তু আর্জেন্টিনা সেই অর্থে ম্যাচে ছিল না বলতে গেলে কুকুরে ছিল এবং সেই আমাদের মদ্রিজের ছেলেরাই কিন্তু গোটা মার্কে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করে ম্যাচে গতি ফিরে আনে আর্জেন্টিনার দলটি এবং এবং এটাই হয়তো আর্জেন্টিনার বৈশিষ্ট্য আর্জেন্টিনা কিন্তু আমরা আগের আলোচনাতেও আমি উল্লেখ করেছিলাম যে আর্জেন্টিনা দলটি কিন্তু তার ম্যাচ অনুযায়ী কিন্তু ছক পাল্টে পাল্টাতে জানে এবং এই ম্যাচেও কিন্তু সে তাদের হোমওয়ার্ক করে সে এসছিল নিশ্চয়ই যে কিভাবে ছক পাল্টাবে এবং তিরিশ মিনিটের পর থেকে ছক পাল্টাতে শুরু করে এবং ছক পাল্টে গতির মিশেল তৈরি করে শিল্পের সঙ্গে ফলে আমরা সেই ফুটবলটা দেখি এবং যেমন এ পর্যন্ত একটা সেরা ম্যাচ যেখানে মেসির একটা সেরা গোল যেটা এখন পর্যন্ত মানে এই বিশ্বকাপে সেরা গোল যেটা যেটা শুভমতা বলেন মেসির নামে লেখা উচিত হ্যাঁ সেই গোলটাই যদিও মানে তথ্য অনুযায়ী মেসির নামে হবে না এটা আলবেজের নামেই যাবে কিন্তু যেভাবে করে দিলেন গোলটা সেই গোলটা মানে নিশ্চিতভাবে এ পর্যন্ত সেরা ম্যাচ এবং এবং আমরা তাকিয়ে আছি যে আরেকটা দুর্দান্ত ম্যাচ আমরা দেখব ফ্রান্সের বিপক্ষে সেখানে মানে ফ্রান্সের এমভাবে এবং মেসি দুজনেই গোল্ডেন বুটের দাবিদার হয়ে আছে সমভাবে এবং তাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন আলবেরেজ ফলে একটা দুর্দান্ত একটা ফাইনালের অপেক্ষায় আমরা আছি সেই সেই অর্থে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য সেখানে আমি এক পেশে ভাবে কিন্তু আমি আর্জেন্টিনার সমর্থক সেই হিসেবে আমি চাইবো আর্জেন্টিনাই যাতে ফাইনালটা ফাইনালে জয়ী হয় হ্যাঁ গোল্ডেন বল কিংবা গোল্ডেন বুট তো এখন সবচেয়ে বেশি গোলের দাবিদার এই পুরুষ সর্বাধিক গোল করার দৌড়ে যে দুইজন প্লেয়ার রয়েছেন একজন লিওনেল মেসি আর কিলিয়ান এমব্যাপে তো আমি শুরুতেই একবার বলছিলাম যে লড়াইটা লিওনেল মেসি বনাম কিলিয়ান এমব্যাপে তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু লড়াইটা ঠিক তাই দুটো দলেরই খেতা দখলের জন্য এই দুজনের প্লেয়ারের উপর একটু বেশি মাত্রাই নির্ভরশীল বলা যায় তো কে পেতে পারে কার সম্ভাবনা বেশি সেটা সময়ে সময়ই বলবে তো তবু আমি 
চন্দ্র শর্মার কাছে জানতে চাইব যে কার হাতে এই পুরস্কারটা দেখতে পেলে আপনি খুব খুশি হবেন মেসি না এমবাপে আমি পুরস্কারটা দেখতে পাবো মেসির হাতে কিন্তু সুমন্ত দাস ভাইকে আমার লগেরই একসঙ্গে খেলেছি অনেক দিন তো সেমিফাইনাল ম্যাচে মেসি যে প্যানাল্টি বারো গজ দূর থেকে আমার মনে হয় থাউজেন্ড কিলোমিটার স্পিডে যে প্যানাল্টি ম্যাচ আমার জীবনে এটা আর এর চেয়ে কার জীবনে দেখিনি এই এইটাই মনে হয় যে মেসি আঠারো থেকে উনিশ বছরের ছেলে যে এই জায়গায় এই স্পিডে যে আমি ডিফেন্সে খেলেছি এই জায়গায় এই ডিফে এই রকম শর্ট মারতে আমার লাইফে দেখি একটা প্যানাল্টি শট এই পাওয়ারে মানে যে আঠারো উনিশ বছরের ছেলে এই স্পিডে মারতে পারে পঁয়ত্রিশ বছরের ছেলে এই স্পিডে মারতে পারে সেই অর্থে বলছি মেসি এবার সেরা থাকবে সে শাসিটা মেসি আসবে তো ক্রোয়েশিয়া প্রথম বিদায় নিল ক্রোয়েশিয়া নেওয়ার পর টিম টিম করে জ্বলছিল কিন্তু মরক্কো মানে সেই আশাটা টিম টিম করে জ্বলছিল কিন্তু সেটাও সেই প্রদীপটাও কাল নিভে গেল তো সেমিফাইনাল হারলেও সেটা মরক্কোর একটা নৈতিক জয়ও বলা যায় এর একটা বিশ্বকাপের যে সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলা আফ্রিকার মতো দেশ থেকে তার চারটিখানি কথা নয় তো এই বিষয়টা আরেকটা জিনিস মরক্কোর মতো যে দেশগুলির উত্থান ছোটো ছোটো অনেক দেশগুলিকেই অনুপ্রাণিত করবে সেটা বলাই বাহুল্য আর মরক্কো কিন্তু আরেকটা জিনিস প্রমাণ করেছে যে বিশ্ব ফুটবলে এখন ছোট বড় বলে কেউ নেই বিশ্বকাপে যারা খেলছে তাদের মধ্যে একটি দলের সঙ্গে আরেকটি দলের ডিফারেন্স আঠেরো উনিশ কিংবা আঠেরো কুড়ি এর চেয়ে বেশি কিছু নয় সেটা মরক্কো কিংবা দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা সৌদি আরবের মতো দেশগুলির পারফরমেন্সে কিন্তু পুরস্কার তবে গতকালের সেমিফাইনাল ম্যাচটা ঠিক কীরকম লাগলো আমি জানতে চাইছি সুমন্ত দাসের কাছে গতকালের ম্যাচটা দেখে আমি দারুণ রোমাঞ্চিত কারণ এই রকম টান টান উত্তেজনা পুরোটা এবং এত গতি মানে এত স্পিড এর মধ্যে শুরুতেই একটা বাজে গোল খেয়ে যায় মরক্ক কিন্তু তাতে কিন্তু মরক্ক দমে যায়নি এবং আরও প্রবল গতিতে তারাটা ম্যাচ খেলেছে এবং ম্যাচে যখন শেষ বাজি বাজানো হলো বাজিয়েছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যে ওরা আরও খেলতে চায় মানে ওরা হারেনি মানে এই রকম উৎসাহ ছিল এবং অভিজ্ঞতার জন্য আমি বলবো মরক্ক বা ফুটবলে এরকম হয় এক এক দিন যে ভালো খেলে গোল করা যায় না মরক্ক সব করেছে আস্তা খেলা এবং ফ্রান্সকেও ফ্রান্সের মতো টিমকেও এত ভালো টিমকেও চাপে ফেল ফেলে দিয়েছিল একটা সময় আমার দেখে মনে হয়েছিল ফ্রান্স এক গোল বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং মরক্ক যেভাবে অ্যাটাক করছিল এবং মরক্কোর একটা বল ব্যাক বলে মেরেছিল ওদের ফরওয়ার্ড সেটা বারে লেগে গেল আরেকটা বল গোলকিপার বা দিকে যাবে বাঁচালেন ফার্স্ট হ্যাপের কথা বলছি এবং হ্যাঁ এবং শেষ এবং এবং শেষ শেষ মুহূর্তে তো আমার মনে হচ্ছে তিন তিনটে চারটে গোলের মরক্ক মানে হতেই পারত আর কি লাখ খারাপ অনেক সময় যদি ডিফেন্ডারের কাছে বল চলে গেল অনেক সময় গোল রক্ষক মানে ওদের বক্সেই খেলেছে এবং যখনই এটাকে গেছে তখনই মনে হয়েছে যেমন যেমন জীবন দিয়ে মানে মানে ফুটবলটা ওদের লার্জার দেন লাইফ মনে হয়েছে তা কেন মনে হচ্ছে তা তার তাহলে পিছিয়ে যেতে হবে যে মরক্ক একটা সময় চল্লিশ বছর ফ্রান্সের ইয়ে ছিল অধীনে ছিল এবং ওইখানে যেন ওদের দেহাতটা ঘোষণা করেছে মরক্ক ফ্রান্সের এগিয়েছে ফুটবল খেলতে গিয়ে ফুটবলের মাধ্যমে দিয়ে সেই জেহাদের জন্য এই বোধ হয় এইরকমভাবে খেলতে পারে কারণ মরাক্কো ফুটবলের বড় নাম নয় একদমই বড় নাম নয় সে সেই জায়গায় ফ্রান্স একটা ব্যালেন্স টিম এবং প্রত্যেকটা ম্যাচে যেভাবে খেলছে এবং ওদের টিমটাও খুব ভালো এটা খুবই ভালো সেই টিমের এগেনস্টে এক গোল খেয়ে শুরুতেই পাঁচ মিনিটের দমে না গিয়ে এই রকম খেলা মানে সফটওয়্যার ফুটবল খেলেছে আর এটা ফ্লুক নয় অঘটন নয় সবাই বলছে একে হারিয়েছে তাকে মরাক্ক গ্রুপে তাকে হারিয়েছে বেলজিয়াম কে হারিয়েছে বেলজিয়াম ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড টিম হ্যাঁ তারপর এই স্পেন কে হারিয়েছে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ড্র করেছে পর্তুগালকে হারিয়েছে হ্যাঁ পর্তুগাল যে নাকি কষ্টারেকে সাত গোল দিয়েছে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সমানে সমানে আমি বলবো সমানে সমানে আজকে সেই একটু অভিজ্ঞতা থাকলে আর সেই টিমে যদি নাইবার বা মেসি বা এমবাপে থাকতো সেই সেই টিম অনেক জিতত এবং একটা সময় মনে হচ্ছে যে আজকে যতই ভালো খেলো গোল আর করতে পারবে না মনে হচ্ছে এই গোল হচ্ছে ওই গোল হচ্ছে মানে এই রকম প্রেশারে ফ্রান্সকে রেখেছে যে ফ্রান্সের মতো টিমকে যে প্রেশার রাখতে পারে সেই টিমের এবং সে একটা জিনিস এই টিমটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে এখন আর ফুটবলটা ইউরোপের মধ্যে নেই বা লাতিন আমেরিকা ওরা একটা বড় শক্তি হয়ে এসছে এবং আগামীতে ওরা আরও ভালো খেলবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কারণ ম্যাচ 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 ম্যাচটা ইম্পর্টেন্ট যত ম্যাচ খেলবে তত খেলাটা খুলবে এবং আরও আরও কথা হচ্ছে যে ওদের ফুটবলাররা আরও একটা বিশেষ পয়েন্ট হচ্ছে যে মরাক্কোর বেশিরভাগ 
কি মানে প্লেয়াররা বলুন সিটিজেন বলুন সব আবার ফ্রান্সেরও ওরা সিটিজেন আছে মানে মানে এই জন্য ওদের মানে ফ্রান্সকে ওরা ভয় পায়নি এবং ওই এমবাপে আর যে হাকিমি ওরা একই ক্লাবে খেলে বন্ধু সেই হাকিমি কিন্তু ইয়েকে এমবাপে কে মোটামুটি দু একটা ইয়ে সারা মোটামুটি আটকিয়ে দিয়েছে কারণ এমবাপে যে আমরা ইয়ে দেখি যদিও দুটো কলি এমবাপের পায়ের কাজেই হয়েছে এবং স্পিড প্রচন্ড বেশি এবং বিশেষ করে দশ বছরের ভিতরে যখন ঢুকে যেত এক্সেলারেটর যখন ঢুকে যায় যে কোনো ডিফেন্সের থ্রাস্ট তো বেশি ওকেও মোটামুটি সে আটকে দিয়েছে ফ্রান্স বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি সুযোগ কিন্তু বেশি তৈরি করেছে এই মরাক্কু এবং গোলেও শর্ট মেরেছে কিন্তু গোল করতে পারেনি আর ফুটবলে একটা কথাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে গোল না করলে তোমার কোনো সবই বৃথা গোলটাই ইম্পর্টেন্ট গোল করতে হবে যে জাপানটা কোস্টারিকার সঙ্গে এত ভালো করে গোল করতে পারে হেরে গেল সেই গোলটাই করতে হবে বলে এইটাই করতে পারে যে হ্যাঁ একটা কথা ঠিক গতকালকের ম্যাচ দেখে দেখতে দেখতে একটা জিনিস কিন্তু একটা সময় মনে হচ্ছিল বুঝো আজ আজও বুঝো এই ম্যাচটা ঠিক টাই ব্রেকারের দিকে গড়ু গড়াবে মানে এরকম একটা পজিশন এত চাপ ছিল যে যে কোনো সময় কিন্তু ফ্রান্স আর এই মরক্কো ম্যাচের সমতায় ফিরতে পারে তো দ্বিতীয় গোল হওয়ার আগে এই কথা বলছি তো যাই হোক শেষ পর্যন্ত টাই ব্রেকার আর গড়ায়নি তো আমরা আলোচনা প্রায় শেষ পর্বে চলে এসেছি এখন প্রশ্ন সবার মধ্যে প্রশ্ন একটাই যে ফ্রান্স না ফ্রান্স না আর্জেন্টিনা উনিশশো ছিয়াশি সালের পর এই দীর্ঘ তিন দশকের সাড়ে তিন দশকের খরা কি কাটাতে পারবে আর্জেন্টিনা না টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জয় করতে সক্ষম হবে ফ্রান্স কি বলছেন আমাদের বিশেষজ্ঞরা প্রথমে একই প্রশ্ন আমি দুজনের কাছেই জানতে চাইবো চন্দন শর্মা এবং সুমন্ত দাসের কাছে কে কাকে এগিয়ে রাখছেন প্রথমত চন্দন শর্মা আমি আর্জেন্টিনাকে আগিয়ে রাখবো আর্জেন্টিনিয়া যে গতিতে ফুটবল খেলছে জিএস নিউজকে এবং লিয়ান মেসি যে ফর্মে খেলছে এই ফর্মে মনে হয় একটা বিশ বছর ছেলে খেলছে এই বলতে আমি সিক্সটি আর্জেন্টিনিয়া ফোর্টি ফ্রান্স शिल्प निर्भर फुटबल खेले तीन चाहबो हृदय मेसि जीतुक কারণ মেসির এটা সম্ভবত শেষ ওয়ার্ল্ড কাপ এবং যে ফুটবলটা খেলেছে এই অবধি তার উপর মেসির একটা স্বপ্ন হচ্ছে ওর গুরুদেব মারাদোনাকে এটা উৎসর্গ করা তার জন্য আমি চাইব যে এটা মেসি জিতু আর এম বাপে তো আরও দুটো ওয়ার্ল্ড কাপ আছে জিতবে এবং মেসি যে ফুটবলটা খেলছে এবং মেসিকে যে যেভাবে সম্মান করে সতীত করা এবং মেসির জন্য যেমন দু হাজার সচিন ওয়ার্ল্ড কাপটা যখন জিতেনি তখন ও জিততে চাইছিল তখন মানে সতীতরা মানে টিম মেটরা চাইছিল যে এই ওয়ার্ল্ড কাপটা আমরা সচিজনের জন্য জিতি তাই সবাই উজার করে দিয়েছিল তো মেসির জন্য আর্জেন্টিনা সেইভাবে উজার করে দেবে এবং আমার মনে হয় শেষ হাসিটা বেশি আসবে যেহেতু মেসি বল প্লেয়ার যে কোনো সময় খেলার রং বদলে দিতে পারে এবং মেসির টিমটা আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালে যে ম্যাচটা খেলেছে একদম বেস্ট ম্যাচ খেলেছে এবং খেলা কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খুঁজছে আর্জেন্টিনা যে আর্জেন্টিনাকে দেখে আমরা অভ্যস্ত এবং ফাইনালেও আমার মনে হয় একটা শেষ কামড় মেসি দেবেই এবং তাতেই বোধ হয় কাপটা আবার উঠবে আরেকটা কথা হচ্ছে যে গত মানে সেভেন্টি এইটে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা তারপর পাঁচবার ফাইনালে উঠেছে এবং একটা তো জার্মানি ছাড়া এইরকম কনসিস্টেন্সি কোনো টেমেরই নেই আর যে আর্জেন্টিনা কিন্তু মূল স্রোতে আছে সবসময় এবং চোদ্দোতে হয়তো আনলাকিলি জিততে পারেনি কিন্তু এইবার মেসি জানে সেটাই তার শেষ সম্ভাবনা জন্য মরর কাপড় দেবে এবং শেষ আছেটা আমার হিসেবে মেসি আসবে তো দুজন বিশেষজ্ঞই বলছেন যে তাদের ঘোড়া আর্জেন্টিনা তো এই কাতারের বিশ্বকাপ কিন্তু আমাদের বারবার মনে করে মনে করিয়ে দিচ্ছে দুই হাজার এগারোর ক্রিকেট বিশ্বকাপের কথাও সেবার এবার মেসির কথা বলা হচ্ছে সেবার বলা হয়েছিল শচীন তেন্ডুলকরের কথা যে ক্রিকেট ঈশ্বরের কাছে কি অধরাই থেকে যাবে বিশ্বকাপ এবং সেবার ফাইনালটা ভারত খেলেছিল সেই শচীনের জন্যই শেষ পর্যন্ত শচীনের মুখে হাসি ফুটেছিল হাসি ফুটেছিল ভারতের মুখে তো এবার কি আর্জেন্টিনা কিংবা মেসিদের মেসির মুখে হাসি ফুটবে সেই প্রশ্নটা নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে রবিবার রাত পর্যন্ত তো আমরা আলোচনা প্রায় শেষ মুহূর্তে তো আলোচনাটা প্রথমে আমরা যে বিষয় দিয়ে শুরু করেছিলাম উন্মাদনা সেই 
আবার ফিরে যাচ্ছি উন্মাদনায় এবং সেই উন্মাদনার বিষয়টি দিয়েই আজকের অনুষ্ঠান শেষ হবে তবে এই প্রশ্ন উত্তর জানতে চাইব আমি বিশ্বকল্যাণ প্রকাশের কাছে তিলক তো তার আগে আমি চলে যাচ্ছি রত্নদ্বীপ দেবের কাছে বিশ্বকল্যাণের কাছ থেকে শুনে আমরা আলোচনা শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা আজকের এই আলোচনায় অনেক কিছু উঠে এসছে তার আগে যেটা লোভ সামলাতে পারছি না বিশ্বকল্যাণের কাছ থেকে শুনে নিই আমাদের উন্মাদনার বিষয়টি উন্মাদনা বিষয় হচ্ছে যারা আপনারা যারা খেলা নিয়ে থাকেন সারা বছর তাদের কাছে এক ধরনের আর যারা মানে খেলার থেকে মানে সরাসরি খেলার সঙ্গে আমরা যুক্ত যদি থাকি না তারা তাদের কাছে অন্যরকম উন্মাদনা আমাদের কাছে আমাদের খেলার দিকে ট্রেনিং নিয়ে যায় আর আমি আগের আলোচনায় বলেছি যেখানেই যাচ্ছি বিয়ে হোক বা কোনো সাংবাদিক সম্মেলনে হোক বা কোনো অনুষ্ঠানে যাচ্ছি এখন ফুটবল রেলিভেন্ট মানুষ সব জায়গাতে আর্জেন্টিনা একটা ব্র্যান্ড সবসময় মেসির খেলা অনেকেই আমরা অনেকে বুঝি না কিন্তু আমরা জানি যে মেসি ভালো খেলেন যেটা যেরকম টেনিসের ফেডারার ওনার মানে ফেডারার ভালো টেনিস খেলে বলে সবাই জানে বুঝার থেকে বেশি জানার মানে এখানে কাজ করে আমরাও অনেকে খেলা দেখছি বেশ করে ওই সেম্পালের ম্যাচটা আর দেখে আশ্চর্য হচ্ছে যে এই লেভেলের ফুটবলও হয় এত সুন্দর ফুটবলও হয় মানে সত্যি মানে আর্ট কম মনে হয়েছে ইয়ের ফুটবলের তবে আরেকটা জিনিস কি হয়েছে ফ্রান্সের খেলা নিয়ে আমার ব্যক্তিগত এতটা মানে রেগুলার ফলো করতাম না তো রিসেন্ট যেগুলো ম্যাচ দেখছি ফ্রান্সের খেলা দেখে আমি সমানভাবে মানে ভাবে বক্ত হয়েছি মেসি একজন ব্যক্তি উনি এত মানে ভালো খেলছেন বাট দল হিসেবে ফ্রান্স কালকে যা খেলেছে দারুণ আর আমরা ওই মানে যখনই খেলা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া চলছেই গোল হয়েছে সবাই মানে পোজ দিচ্ছে আবার এর মধ্যে আলোচনা হচ্ছে কে জিতবে মানে তর্ক বিতর্ক হচ্ছে কেউ একটা মানে পোজ দিয়ে দিল এটা নিয়ে আবার তিনজন এসে বলবে যে এটা তো ঠিক বলোনি তো ওদের ওদের আরেকটাই আছে এই যে ইনভলভমেন্ট যেটা আছে এটাই হয়তো উন্মাদনা আর ফাইনাল নিয়ে মানে সেমিফাইনাল নিয়েও বেশ ভালো একটা মানে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল একটা ভালো গ্রাউন্ড তৈরি হয়েছিল হওয়ার কারণ ওইটাই যে মানে চ্যাম্পিয়ন ভার্সেস আন্ডার ডগ আর কি যে অনেকেই আমরা মনে মনে ভাবি যে যারা আন্ডার ডগ ওরাও তো জেতা উচিত তো ওরা যখন ওদের যখন সুযোগ যেটা আছে ওরা কাজে লাগাবে ওরা জিতবে একটু অঘটন ঘটবে এই যে রোমাঞ্চগুলো এগুলো আশা ছিল এটা তো খেলা মানে ইয়ে হয়েছে দুটো যোগ্য দল ফাইনাল লেগেছে তো সব ক্ষেত্রে উন্মাদনা আছে আর এখন উন্মাদনার ধরনটা একটু আলাদা আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম যে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগে না কি আমাদের বাড়িতে হতো আমাদের বাড়ি গ্রামে তো গ্রামে খুব কম টিভি থাকে তো আমাদের টিভিটা ওই তখন মানে নাইনটি এইট সম্ভব হতো আমি একদম ছোট রাতের বেলা ম্যাচ ম্যাচ হতো মানে প্রায় দুশো মানুষ বাইরে বসা খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এই ছোট টিভি একটা জায়েন্ট তো অনেক দূরের কথা বললে দেখানো হয় টিভি তো এর পরবর্তীতে যা জায়েন্ট স্ক্রিন জায়গা নিয়েছে শহরে হোক গ্রামে হোক গ্রামের উন্মাদনা একটু আলাদা হয় যেহেতু গ্রাম থেকে আসি গ্রামের উন্মাদনাটা একটু আলাদা হয় সবাই একসঙ্গে এখনো হয় মানে অনেক অনেক জায়গাতে তো এইবারের উন্মাদনাটা মানে মোবাইল ভিত্তিক হয়তো সবাই আর একসঙ্গে জড়ো হচ্ছে না তবে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতেও কানেক্টেড ইয়ে অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে আমাদের এখানে আজকের অতিথি চন্দন শর্মা একটা বলছিলেন যে ওনার মনের কথা যে এবার মনে হচ্ছে উন্মাদনাটা একটু কম তোমার কি মনে হয় তুমি তো খুব ঘটছো সব সময় মানুষের সঙ্গে কানেক্টিভিটি হ্যাঁ তোমার কি মনে হচ্ছে এবার উন্মাদনা কি একটু কম কমেছে না ঠিক আগের জায়গাতেই রয়েছে সেখানে ফুটবলের যে বিশ্বকাপ কে নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ কিংবা উন্মাদনা ঠিক কিরকম লক্ষ্য করেছো তুমি একেবারে মানে যেখানে আমরা গেছিলাম ওখানে একটা উগ্রপন্থীরা সারেন্ডার করছিল অন্য ধরনের একটা পরিবেশ ছিল তো ওখান থেকে যখন আমরা মানে যখন গেছি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেও আলোচনার বিষয় কিন্তু একটি এবং মানে অনুষ্ঠান শেষে আলোচনা একটা আমরা অনুষ্ঠান শেষে একটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি 
তার দোকানে এইটুকু শিশু একদম ওর বাবা সঙ্গে বসে আছে সময় সবার মধ্যে একটা আলোচনা আলোচনার বিষয়ে ফুটবল ফুটবল সারা বিশ্বের ইলেভেন্ট এই মুহূর্তে অন্তত মানে ফাইনাল পর্যন্ত ধন্যবাদ তিল বিশ্বকল্যাণ ঠিকই বলেছ উন্মাদনা উচ্ছ্বাস কমেনি আসলে তার ধরনটা তার স্টাইলটা পাল্টে গেছে আমরা একসঙ্গে জড়ো হচ্ছি না ফলে এই যে জার্সি কেনার যে হিরিকটা সেটা হতে পারে কারণ আমরা সেটা গত দু বছরের করোনা লকডাউনেরই দান হতে সেটা আরও বেশি করে যে আমরা এক হয়ে মানে আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি ফলে ফলে সোশ্যাল মিডিয়াতেই আবদ্ধ আমাদের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস কিন্তু উচ্ছ্বাস উন্মাদনা আছে এবং ফুটবল নিয়ে তো অবশ্যই আছে এবং এটা শুনলাম আমরা কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের প্রায় এখানে যারা আছি প্রায় প্রত্যেকেই আর্জেন্টিনাকেই ফাইনালের জন্য আমরা যে ফাইনাল উপেক্ষা করে আছি ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে দুর্দান্ত ফাইনাল ম্যাচ আমরা ম্যাচের অপেক্ষায় আছি সেই ফাইনাল ম্যাচে আর্জেন্টিনার পক্ষেই সবাই সোয়াল করছেন এখানে যারা আমরা উপস্থিত আছি এবং কেউ মগজে কেউ মননে চাইছেন কেউ আবার দুটোতেই মগজে মননে দুটোতেই আর্জেন্টিনাকে চাইছেন কেউ হয়তো বা মন থেকে চাইছেন আর্জেন্টিনা কেউ আবার মগজ থেকে মানে তার বুদ্ধি দিয়ে ভাবছেন যে হয়তো বা এমবাপেই সেই শিরোপা দখল করাতে সক্ষম হবে তার দেশকে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে দুটো দলই কিন্তু দুর্দান্তভাবে ফাইনালে প্রবেশ করেছে আর ফ্রান্স ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ছত্রিশ বছরের সেই খোরা কাঠাতে মরিয়া এবং তার যেটা আমরা এখানে আলোচনায় উঠে এসছে আর্জেন্টিনা মেসি শেষ ম্যাচ এর পর হয়তো অবসর নেবেন এবং তার তার এই জয়টাকে তার গুরুদেব মারাদনাকে উৎস করবেন এবং ফলে আর্জেন্টিনা এক দুর্দান্ত ম্যাচ মধ্যে দিয়ে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে এবং ফ্রান্স ফ্রান্সও তার বলবো না আমি মরক্কোকে আন্ডারডক বলবো না আমি বলবো যে একজন মরক্কোকে মরক্কো ছিল মেধাবী ছাত্র মেধাবী ছাত্রের পরীক্ষা নিয়ে ফ্রান্স মেধাবী ছাত্রকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে আমি আমি এই সেমিনাল ম্যাচটাকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় যে মেধাবী ছাত্রকে পরীক্ষা নিয়েছিল ফ্রান্স এবং সেই পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্রের দুর্ভাগ্য জন্য কারণে মেধাবী ছাত্র সেই পরীক্ষায় উত্তরাতে পারেনি এবং তার সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে মরক্কো দেশে ফিরে যাবে এবং ফ্রান্স ডিপেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ও প্রত্যাশিতভাবেই ফাইনালে প্রবেশ করেছে এবং এবার দেখার পালা এটাই যে শেষ জয় কে হাসিল করে শেষ হাসি কে হাসে এবং কার নতুন বিশ্ব সেরা কে হয় সেটাই দেখার কিন্তু ফুটবল অনিশ্চয়তার খেলা সব খেলাই অনিশ্চয়তার তো আমরা যে আমরা আর্জেন্টিনার পক্ষে সোয়াল করি কিংবা ফ্রান্সের হয়ে গোলা ফাটাই না কেন কিন্তু শেষ কিন্তু শেষ ফয়সলা হবে মাঠেই তো আমরা সেই অপেক্ষায় আছি যে মাঠে ময়দানে সেই আমাদের বিশ্বসেরার শিরোবাক্যে দখল করে আমাদের আজকে অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ